ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ തന്ന നോട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നേരെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷനിലേക്ക് കിടക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച റിഗ്രഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടു വേരിയബിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡലാണ് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ മാത്രമേ ടു വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് മോഡൽ ഇൻ ടു വേരിയബിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ടു വേരിയബിൾ ടു വേരിയബിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇത് വളരെ അപര്യാപ്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടു വേരിയബിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലൊരു വെറും ഒരു പേപ്പറിൽ മാത്രം എഴുതാവുന്നൊരു സാധനമാണ് വളരെ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രായോഗിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനും അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസംഷൻ ഇൻകം മാത്രം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മോഡൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ ഒരേ ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എറർ ടേം ഒരുപാട് വലുതാകുകയും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ്റെ ആർ സ്ക്വയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോഗത്തിൽ നമ്മൾ ടു വേരിയബിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ നമ്മൾ എവിടെയും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല പ്രയോഗത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷനാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഒന്നോ സോറി രണ്ടോ അതിലധികമോ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഉള്ള റിഗ്രഷൻ മോഡലാണ് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും രണ്ടോ അതിലധികമോ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസും നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ വേരിയബിൾ മോഡലാണ് ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കൂ നമ്മൾ നോട്ടിലുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കൂ ത്രീ വേരിയബിൾ മോഡൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൈ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു എക്സ് ടു ഐ പ്ലസ് ബീറ്റ ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഐ പ്ലസ് യു ഐ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഇത് എന്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആ ഇക്വേഷന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഏരിയബിൾ ആണ് ബീറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് ആണ് ബീറ്റ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ എക്സ് ബീറ്റ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ ഐ ഇതിനകത്ത് എക്സ് ത്രീ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾസ് പ്ലസ് യു എ ഐ അഥവാ എറർ ടൈമും കൂടിയാണ് ആ മോഡലിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മോഡലിൽ ഈ മോഡലിൽ ത്രീ വേരിയബിൾ മോഡൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും രണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് അങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഉള്ളതാണ് ഒരു ത്രീ വേരിയബിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ ത്രീ വേരിയബിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ ഈസ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡലിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മോഡലാണ് ത്രീ വേരിയബിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ കാരണം ത്രീ വേരിയബിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡലിലാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് എന്താ ഉള്ളത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഉള്ളത് രണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് മാത്രമേ ത്രീ ത്രീ വേരിയബിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കുറച്ച് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഉള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ ത്രീ വേരിയബിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ത്രീ വേരിയബിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡലിനെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻ തുടർന്ന് നോക്കൂ നമുക്ക് ഈ ത്രീ വേരിയബിൾ റിഗ്രഷൻ മോഡലിനെ ഒരു ജനറൽ കെ വേരിയബിൾ മോഡലായിട്ട് എഴുതാം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബി ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു എക്സ് ടു വൈ പ്ലസ് ബീറ്റ ത്രീ എക്സ് ത്രീ എന്ന് വരെ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിളാണുള്ളത് രണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളാണുള്ളത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ബീറ്റ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിളാണ് എന്ത് എക്സ് ട
കോഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മുടെ മോഡൽ ഒന്നുകൂടി എടുത്തു നോക്കൂ ബീറ്റ ടു ബീറ്റ ത്രീ എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് കോഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ കോഫിഷ്യൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവയെ പാർഷ്യൽ റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവയെ എങ്ങനെ വിളിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണ് ദീസ് കോഫിഷ്യൻസ് മെഷേഴ്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ പെർ യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ എനി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഹോൾഡിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് അതർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ പാർഷ്യൽ റിഗ്രഷൻ പാർഷ്യൽ റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബീറ്റ ടു ബീറ്റ ത്രീയുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ ബീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്ന റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റിനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ ടൂവിൽ ടൂവിനോട് ചേർന്നൊരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടല്ലേ സോറി ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടല്ലേ ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി പോകൂ ബീറ്റ ടൂവിനോട് ചേർന്നൊരു എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബീറ്റ ടു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ടു ഐയിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിന് എത്ര യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എക്സ് ടു ഐ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും എക്സ് ത്രീ ഐ മുതൽ എക്സ് കെ ഐ വരെയുള്ള എല്ലാ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ മറ്റ് വേരിയബിൾസിനൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്ന പാർഷ്യൽ റിഗ്രഷൻ കോഫിഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ബീറ്റ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബീറ്റ ടു എക്സ് ബീറ്റ ടു എന്താ നോക്കുന്നത് എക്സ് ടു ഐ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിളിന് ആ വേരിയബിളിൽ വൺ യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് വരുമെന്നാണ് ബീറ്റ ടൂവിന് നോക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബീറ്റ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പ്ലനറി വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ബീറ്റ ത്രീ ബീറ്റ ഫോർ അങ്ങനെ ബീറ്റ കെ വരെ പോവാം ആ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എക്സ്പ്ലനറി വേരിയബിൾസിൻ്റെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെയും വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് എക്സ് ടു ഐൻ്റെ മാത്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് നമ്മൾ എവിടെ നോക്കുന്നത് ബീറ്റ ടൂവിൽ നോക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ് ടു ഐയിൽ മാത്രം വരുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് മൂലം എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിന് എന്തുമാത്രം മാറ്റം സംഭവിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്തിൽ എന്തുകളിൽ നോക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ ടൂവിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഭാഗികമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലേ ഭാഗികമായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് എസ് ടുവിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ എക്സ് ടുവയുടെ കാര്യം മാത്രമേ നമ്മളവിടെ നോക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഭാഗികമായിട്ട് നോക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പാർഷ്യൽ റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പാർഷ്യൽ റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് പാർഷ്യൽ റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് ആർ കോൾഡ് സോ ബിക്കോസ് ദേ മെഷർ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഒക്കർ ഡ്യൂ ടു വൺ യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വെയർ വെയർ ഇൻ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഓൾ അതർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതാണ് പാർഷ്യൽ റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് ഇനി ആ നോട്ട് നോക്കുക ആ നോട്ടിൽ ഇനിയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വേരിയൻസ് കൊവേരിയൻസ് മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് വേരിയൻസ് കൊവേരിയൻസ് മാട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റ ടു ക്യാപ്പ് ബീറ്റ ത്രീ ക്യാപ്പ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സിൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കൊവേരിയൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് ആ ഇക്വേഷനിൽ ആ നോട്ടിലുള്ള ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ
whole square. Okay. Apa nama karya? Expectation of beta to cap beta to alter. Marum. Apa nama ke? On nama tu equation le e of beta tu kita pun entah terdalam betul. Beta tu alter terdalam betul. Apa pinnya bracket na tu entah ulu. Beta tu kita minus beta tu matra me ulu. I beta tu kita minus beta tu an entah. Nama kita u i alanggil error term. Mula. Apa an an equation entah itu marum. E of u i square na marum. Apa e of u i square is equal to rho square na. Nama kita nairat te. Nama kita homos kadastisiti ira assumption da faham. Maite, nama l asum cahida dana. Okay, apam ide madre gayil, nama l ke end calculate am betul. Be beta two kapin deh, beta three kapin deh variance calculate cahian sahdikim. Ah, ah muriwan derivation nama l kori kelim kori video l parne parayano kani cahano sahdikillah. Adu unda dene, nyan a end equations adatta ah note inda totta adatta pagel. Kurita tu nanda. Ah equation sah, nama kita nak am. Variance of beta to cap is equal to rho square by sigma x two i square into one minus r two three square. Aduh barai variance of beta three cap is equal to rho square by sigma x three i square into one minus r two three square. Ini barai allah dua garis ni lano. Nana r two three m. Pini nanda ana x two i m x three i. Bila nanda ane ni wujud. Lain r two three ni baru ni ala. Correlation coefficient between x two and x three. X two x three mana urut ter anda explanatory variables. Apa tu? Amin ulah correlation coefficient ana ini nanda r two three. Ini ane mukti question le baki ulah nanda ana x two i m x three i mana. Ane note noku. X two i nanda ana baru ni rikin nanda difference between x two i and the mean of x two i. Aduh vala x3 i yang dah ana difference between x3 i and mean of x3 i. Apa ini ceri kita x2 i m x3 i ni orang yang dah ana. Adi ni mean deviation ana. Alai. Cap small letter x2 i is equal to the difference between capital letter x x2 i and the mean of capital letter x2 i. Small letter x2 i guna dah malah dah ana udah sih kita dah. Capital letter x2 i ni mean deviation ana. Udesi kita tu. Ini, nama kita. Apa variance ni? Rendah, rendah. Beta tu, kita punya beta tiga, kita punya variance ni equation. Nama lembut. Eldi. Ini, nama kita lembut. Ada apa? Ini ada covariance ni. Equation ana. Covariance, enggan aku kandu beri kau. Enna ana. Amal adiam. Nau kandu. Covariance kandu beri kau. Ada equation ni. Ah, notel noku. Tapi, entah dah ada kau beri kau. Aramate equation. Aramate equation oke kaitnya tanah itu. Anjay amate equation oke anda. Saderah na anjay oke kaitnya aran oke ane nambah ayer. Pasi ibarat aran oke kaitnya tu ane nambah la anjay oke. Aramate equation oke ga. Entah ana covariance of beta two cap covariance between beta two cap and beta three cap entah ana e of expectation of beta two cap minus e of beta two cap into beta three cap minus e of beta three cap the whole square. Pada nairate nambah la Enda ana variance calculate cayaan ubiogiccha equation de a madrake lalai equation ani de. Bahse abra enda ana nama le vetiasa lalai. Nairta nama le beta tu kya pinne beta tu kya pinne variance calculate cayaan le equation. A equation nuri noku. A equation naga ter beta tu kya pum. Aduh ari e of beta tu kya pun dia erdu. Matte var beta tu kya pinne equation naga ter beta tu kya pum e of beta tu kya pum pun dia erdu. Adik anda yang kau ni malam multiply je itu tu, whole square ada ke anak, nama kita apa je ini tu, covariance kahana ni itu je ini tu. Anggana multiply je itu, selesaian ini tu, proper ada la differentiation teknik imply use itu kalau kita nak kira kita, ini perai na anjaya mata formula kita, ini tu, covariance of beta tu beta three, ini tu, minus r two three into rho square by one minus R23 square into root of x2i square into root of x3i square. This is the derivation of 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 the derivation Beta tu kaya apa? Beta tiga kaya apa? Madu valai variance of beta tu kaya apa? Beta tiga kaya apa? Mana? Nama lebarai kanda tu. Okay. Ini ada tu dah itu. Nama le no kanda tu. Ini adalah multiple regression deh. Jela properties 
ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം താങ്ക്